Hi there! This is Eve. Welcome to my channel. For today's video, it's going to be a get ready with me. Pero yung mga makeup na gagamitin ko ay yung mga makeup na nabili ko. Andiyan na naman yung bird. Lang taon na siyang nag istorbo ng video ko. Oh my gosh. Yeah. Today's video is going to be a get ready with me using yung mga makeup na nabili ko last month which is January. So medyo napabili ang lola mo ng mga makeup itong nakaraang buwan. Nagulat din ako na ganito kadami yung na-accumulate kong makeup in just a month. So gumili ako from Sephora, from Althea, from SM Store, and then medyo meron din from Miniso. So nagulat din ako. So I thought, ang dami ko na namang so. Uh. Kaya naisipan kong itry yung mga makeup na ito on camera. So this is going to be a get ready with me slash makeup haul slash trying on new makeup. Some of these are not really parang newly launched. Matagal na silang available in the market pero ngayon ko lang sila nabili kasi late bloomer ko or late comer pagdating sa mga gantong makeup pero sabi nga nila better late than never. So that is what we are going today. So para hindi mapatagal ang ating introduction, let's start with the Get Ready With Me plus Beauty Haul plus trying on new makeup video! First, let's start with skincare. The first thing is ang aking Virgin Marula Luxury Facial Oil. Nabili ko to from Sephora. I've mentioned in my past video na for 2019, isa sa mga favorite kong beauty items na natry ay ang Virgin Marula Facial Oil from Drunk Elephant. So, yung meron kasi ako is a small size. Kaya napabili ako ng mas malaking size. This is 15ml. Ganyan siya. Maliit lang pala siya. Kala ko medyo malaki yung nabili ko. Pero this is 15ml but I'm sure this will last me for the whole year. Next one is this Innisfree Jeju Orchid Skin Toner. I got this from Althea. Kakaubos lang ng moisturizing toner ko from Laneche. So naisipan kong magtry ng ibang brand. And this is from Innisfree. Um, I've been using this toner for siguro mga 1 or 2 weeks now. And the way that I like to apply this is nilalagay ko na lang siya sa kamay ko and then diretso ko siyang ipinapat or um, inispread sa mukha ko. Hindi na ako gumagamit ng, moist, ng cotton pads or cotton rounds kasi I find na mas na-absorb ng mukha ko yung toner when I use this. Especially since this is a moisturizing toner, mas namo-moisturize yung face ko when ina-apply ko siya directly on my face using just my palms or kamay. The next thing that I got from Innisfree is their Green Tea Seed Serum. Ayan siya. Matagal ko nang gustong itry itong uh, green tea seed serum nila kasi it's one of their best sellers I think overall sa Innisfree na brand. So, gusto ko siyang itry. And this is what it looks like. Dalawang beses ko pa lang siyang natatry overall and it's so far so good. Medyo maamoy lang yung green tea sa kanya but yeah, so ito yung itatry kong um, serum for the next few weeks and months and mag-update na lang ako. <laughs> mag-update na lang ako kung ano yung um, verdict ko dito or ano yung experience ko using this product but yeah, this is also from Althea. I got this from Althea. I'm sorry about the bird. Wala akong magagawa dyan siya. Ilang taon na siyang nandyan sa labas. And every time I shoot ako ng video, nandyan siya. For the base, medyo madami akong nabili. Ito yung mga nabili ko for foundation and um, CC cream. Ano to? Skin tint sun shield. So, let's start with this one, this is the Maybelline Super Stay 24 Hour Full Coverage Foundation. Ayan, natry ko na din to siguro once or twice. And I got the shade. Asan yung shade nito? 120 Classic Ivory. And I find that medyo dark siya ng konte sa aking skin tone. So, pag nung ginamit ko to, medyo na dark ako ng konte. Like, very, very slight. Yung shade na meron ako for my Fit Me na foundation from Maybelline is also 120 Classic Ivory. So, akala ko magka-shade sila. Pero medyo magkaiba pala ng konti. Yung shade nila, mas dark to ng konti compared dun sa Fit Me. So, yeah. Matagal na to. Like I've mentioned, siguro 2018 pa to na launch. And madami ding may favorite nito. Pero, ngayon ko lang siya na-try. For the first time na tinry ko siya, so far so good. It's not drying on my skin. I also got yung L'Oreal Infallible 24 Hour Freshwear na foundation. This one I've tried siguro mga two or three times na and nagustuhan ko yung coverage nito and yung um, 
um, itsura niya sa mukha ko. It's not drying on my skin. By the way, I got the shade 120 Vanilla and I think na yung shade niya is perfect match at least on me. Pat pat pakiramdam ko perfect match sa sha sha shaken. <laughs> Ayun na naman ako sa SH ko. Uh, medyo match, mas match siya pagdating sa skin tone sa akin. And yeah, so far so good. I also got yung BLK na Skin Tint Skin Tint, ang hirap pronounce. Skin Tint Sun Shield. Yeah, hirap na hirap. This has SPF 30. So this is from BLK, nasabi ko na ba? Hindi ko pa ito natatry. Yan, nakabox pa siya. And, ayan, nasa squeezy tube lang siya. And then, meron akong maliit dito na Bello Tinted Sunscreen SPF 50 PA++++. Again, matagal na din tong na-launch and matagal na din siyang bestseller, I think. Pero ngayon ko lang siya na-try. Okay, so for today's video, let's use yung aking L'Oreal Infallible. And, i-apply ko siya using my um, Real Techniques na blush or sponge. Ayan, bago lang din to. Kaka repurchase ko. I think this is my third sponge na Real Techniques and I really like this sponge. So, mag-foundation na tayo. Isang pump lang. For concealer, ayan, napadami din yung bili ko. Meron ako ditong L'Oreal Infallible Full, Full, L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. Ayan, the seller din yan ng L'Oreal. Meron din akong, anong tawag, anong pangalan dito? The Same, The Same Cover Perfection Tip Concealer. Ayan, dalawa yung shade na binili ko. Yung isa ay 1.5 and yung isa ay corrector. So, parang yung pink uh, na shade ng concealer. Pero yung gagamitin ko for this video is ang aking Maybelline Superstay um, Full Coverage Under Eye Concealer. I've been using this concealer for siguro mga 2 or 3 weeks now and I really like it. Nagustuhan ka siya. Super duper love. Hindi siya drying on my under eyes. Um, hindi rin siya nagsisink into my fine lines. Hindi ganun kahalata pag nagsink in siya. And, madali lang siyang i-apply. Minsan, daliri ko lang yung ginagamit ko. And, minsan, gagamitan ko ng, ng sponge. Pero, okay lang din kung kamay yung gagamitin. Hindi siya super hirap i-blend. As in, super dali lang niyang i-blend on the other eyes. So, I like that. Ito ba yung difference with the concealer and yung wala? Diba? Natural lang siyang tignan. And hindi siya um, heavy sa pakiramdam. For the brows, ito yung mga nabili ko. First is the EB Advance Fine Line Brow Liner. I got the shade... Saan yung shade nito? Lily. I think Lily yung shade niya. Um, I also got yung um, ang tawag dito, brow liner from Miniso. Hindi ko alam ko anong pangalan nito. Pero ito yung si Captain America <laughs> na brow liner. And meron siyang maliit na tip. Maliit lang siya. Super liit. And natry ko na to siguro mga once or twice. And okay naman siya sa halaga niya. I think 100 79 pesos lang ata to. And then, meron akong brow gel from Fashion 21. Clear brow gel. So, try ko tong from EB Advance. Gano to? 120 pesos lang. So, sa SM store ko, nabili tong EB Advance and itong brow gel. Ito yung Napakalinaw ng aking pagpapakita. Ito yung EB Advance. Ito yung Miniso. I think mas warm ng konti. Si Miniso. Tama ba? Yeah, mas warm ng konti. Medyo warm din pala siya. Thank you. 
There you go. Yung isang kilay ko ay na-shadean ko na. Madali lang siyang i-blend actually. Creamy siya. So, hindi siya mahirap i-apply. Hindi ako nahirap ang ipang-drawing yung product sa kilay ko. Kasi may mga ibang products na sa sobrang dry nila, mahirap siyang pangkulay and medyo dinadrag niya yung um, balat mo. Ito, hindi niya dinadrag. Sa paningin ko, okay na yung brows ko. Hindi ko alam dyan. Kung sa paningin nyo, ay okay na siya. So, let's try naman yung brow gel. 165 pesos lang. Medyo basang-basa siya. Medyo basang-basa yung pakiramdam ng brows ko ngayon. Natry ko na yung ibang color nito ay nagustuhan ko yun. Hindi siya ganito ka wet sa pakiramdam. But we'll see later kung ano yung nagiging itsura niya. So, yeah. Okay na ako sa brows ko. For blush and bronzer, meron akong nabili from Sephora and this is Yung hourglass na palette. Yung limited edition. Limited edition nga lang siya na palette. Hindi ko pa ito natatry. Naswatch ko lang siya. Pero hindi ko pa siya natay i-apply on my face. And this is what it looks like. Hourglass. And sa loob. Tcharam! Super nice. Meron siyang dalawang finishing powder. Merong isang strobe powder or parang I think more on highlighting powder siya. Merong isang bronzer and then may isang strobe blush. Merong isang yung regular na blush. Try natin yung bronzer. Hindi ko masyadong makita dito sa mirror ko. Pero, may na-apply ba? And then, for the blush, ito yung itatry kong shade. Yung nandito. This is in the shade Sublime Flush. Hindi ko sure kung limited edition yung shade na yun. Ooh. Pero um, yung shade nito is pink pero meron siyang peachy na specks. Parang may marbling effect siya na pink and peach color. Meron din akong nabiling blush from Miniso. And this is their Color Me Blusher. Uh, number 5. Ayan. Natry ko na din to siguro 2 or 3 times or 4 times ganun. And so far, nagustuhan ko siya. Matagal siya sa cheeks ko nung ginamit ko siya. And siguro parang at the end of the day, after ng 8 hour shift or 9 hour shift ko, nandun pa rin siya. For the... Eyes. Meron akong nabiling palette from, again, from Mini. So, hindi ko maalala kung magkano to. Siguro mga 229 or 299. Mga ganong range. Nasa 200 plus lang siya. And hindi ko pa ito natatry. Ayan, naka-plastic pa siya. I got the shade number 5. Uh, ang tawag dito ay Color Me 6 Colors Eyeshadow Palette. So, meron silang ibang color pa doon. Sa pinagbilhan ko na branch. I think meron pang dalawang palette na ibang number. And ito yung nagustuhan ko. More on the neutral or parang mas natural na colors. So, yeah, this is what it looks like. Dalawang shimmers or apat na shimmers and dalawang satin finish. I'm going to use, I think, yung shade na nandito. 
sa taas, yung um, satin finish, and then I think ito, yung nasa taas, then nasa gitna, more on parang rose gold siya. Medyo powdery siya. Let's try. More on base lang siya and pang set ng concealer or um, eye primer, eyeshadow primer. Wala siyang gaanong nailagay na shade sa eyelids ko. For a more natural look, Okay siya. Nagkaroon lang siya ng konting, konting, konting kulay. For everyday, I think, okay akong gamitin ito. Itong shade na to. Ayan. So, umaura tayo ng konti. Gamitin natin tong shimmery shade sa taas. But, gagamitin ko lang yung ring finger ko. Wow. Kita nyo ba yan? Kon Madami yung na-pick up ng daliri ko. But let's see kung ano yung performance niya pag in na sa eyelids. Woo! Ang ganda siya. Hindi pala siya rose gold. More on bronzy siya pag in -apply. Mas bronzy siyang tignan. Pag nasa eyelids na so, I blend ko siya using the same brush para hindi harsh tignan. Medyo dark lang siya. Sa expectation ko, I'm expecting na light siyang tignan para mas simple yung tignan. Pero yung color niya, mas dark siya when applied. Hindi siya super dark to the point na Kinagamit lang siya pag may occasion. You know what I mean? So, pwede ko siyang gamitin on a normal office day. On a normal work day. Ano sasabi ko? On a normal work day, pwede siyang gamitin. Hindi siya hindi siya sobrang out there. Andun lang siya sa middle. You no? Know? Out there. Simple. Middle. Andun lang tayo sa middle. Okay lang tayo sa middle. Lagyan ko na din yung kabila. Again. Kamay ko lang yung gagamitin ko. Makating ilong ko. Ay, meron lang pala siyang fallout. Fallout ba? May nahulog dito sa aking concealer. May nalaglag na ay shadow. For mascara, wala akong nabiling bagong mascara. So, ang gagamitin ko na lang yung favorite kong My Lash Mascara from Japan. Nabili ko siya from Don Quixote. Look at that. My Lash. For lipstick, I got three. Dalawa yung nakuha ko from Miniso. And then I have one from Maybelline. This is their... Oops. Yung Maybelline, ito yung kanilang Sensational Liquid Matte. And I got the shade Best Babe. To be honest, this product reminds me so much of the NYX or yung NYX na liquid soft matte lip creams. Parehong pareho sila. Nagustuhan ko siya. They are the same pagdating sa texture. Pareho sila ng NYX uh, Soft Matte Lip Cream. Pagdating sa texture, pagdating sa uh, pakiramdam nila on the lips. Pati I think sa performance niya or yung staying power niya on the lips. Pareho din sila I think ng scent. Parang vanilla cream. Or parang creamy. Parang candy na scent. And then for mini, so, ito, sobrang excited akong itry ito. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. This is kanilang tinatawag na lasting artisan. 
powder essence lip tint pero what's special about this is that powder siya powder siya sa loob and pag inapply daw daw inapply daw nagiging liquid lipstick na siya hindi ko pa siya na try and I'm excited to try to try this pero I think sa separate video ko siya itatry magkagawa ako ng video um, reviewing yung mga Miniso products na nabili ko and then meron din ako ng nabiling uh, matte uh, lipstick from Miniso din and I I got the shade grapefruit red ganito yung packaging niya meron siyang pony mini pony dito sa harap and ayan creamy. It's creamy. And I like the color. Ooh, in fairness. In fairness pa bang mo siya? And I think mura lang din to. I think nasa 200 range lang din to or 100 na range. So for today, gagamitin ko na lang tong aking Maybelline na soft matte lip cream. <laughs> the sensational liquid matte. Ayan siya. Gusto ko manipis lang. Ayoko nang sobrang kapal. So, nag lang ako sa ibabaw. And then, binablot ko yung, or parang, ginaganyan ko yung lips ko. Para malagyan yung baba ng konting tint. And then, kung kulang, um, finifill in ko na lang yung gaps. Pero, yan. Manipis lang yung nilagay ko kasi ayoko nang heavy. So, yeah. I think we're done. Natapos nin tayo. There you go. That completes this video. Kung nandito na kayo sa part ng video na to, maraming maraming salamat sa panonood. Maraming maraming salamat. Salamat. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to click the subscribe button and let me know kung ano yung mga videos na gusto nyo makita dito sa channel ko. Again, if you have reached the end of this video, maraming maraming salamat sa panonood, and I will see you on my next one. Bye!